일반 동사에 대해 하고 있습니다. 자, 그래서 우리 세 가지를 봤는데요. 첫 번째 평소문 살펴봤고요. 부정문, 그 다음 의문문 봤습니다. 자, 일단 평소문에서요. 자, 일단 러브를 가지고 한번 일반 동사 러브를 가지고 만들어 본다며 I love him. 나는 그를 사랑한다. 자, 그럼 요번에는 3인칭 단수로 바꿔볼게요. 주어를. 그러면 he loves me. 자, 어때요? 자, S 붙였다는 거, 그쵸? 자, 그 다음 이제 부정문을 바꾸겠습니다. 부정문은 do not을 붙이면 된다 따라서 I do not, I don't love him 이라고 해주면 되는 거겠죠? 자, 그러면 자, 3인칭 단수는요. don't였는데 뒤에 있던 S 앞으로 왔다 따라서 he doesn't love me 가 되겠습니다. 자, 의문문은요. do I love him? 이라고 해주면 되고요. 자, 으, 어, 3인칭 단수 쪽에는 does he love me? 라고 해주면은 아, 물어보는 표현 이렇게 되는 거지요. 자, 그러면요. 이게 지금 우리는 현재형이라고 말할 수가 있어. 그쵸? 현재 나는 그를 좋아한다, 뭐 좋아하지 않는다. 자, 이러한 현재를 나타내는 표현이에요. 자, 그렇다면 우리는 뭐도 알수 있냐면은 과거형에 대해서도 우리는 한번 생각을 해볼 수가 있겠죠? 자, 그래서 이제 앞으로 우리는 과거형에 대해서 배울 거예요. 자, 이제 앞으로 가는 부분은 일반 동사의 과거형입니다. 자, 이 일반, 일반 동사의 과거형도요. 자, 평서문 부정문, 의문문, 자, 이런 순서로 살펴보도록 하겠습니다. 자, 볼게요. 자, 일반 동사의 과거형. 자, 근데 과거형을 하기 전에, 짠, 비동사의 과거형부터 한번 짚고 넘어가 볼게요. 자, 지난 시간에 했어요. 비동사의 과거형. 자, 나는 고등학생이다. 가 현재라면, 나는 중학생이었다. 자, 이거는 과거겠죠? 자, 이거 우리 어떻게 번역했어요? I am a high school student. 라고 했고, 자, 이거는 I was A middle school student 라고 해주는 거겠죠 자 그렇다면 지금 우리나라 말에 한글의 이다 자 그게 이었다 이렇게 된 거잖아요 그게 현재에서 과거로 변했다 우리는 이렇게 말할 수가 있어요 자 그렇다면 영어에서는 어떻게 변할 거예요 여기에 있던 am이 was로 변했다 즉이 부분이 과거에서, 현재에서 과거로 변했다. 이렇게 설명할 수가 있는 겁니다. 즉, 이 비동사 부분만 바꿔주면 됐어요. 자, 그럼 이번 시간에 배우는 일반 동사의 과거형을 한번 볼게요. 자, 나는 피아노를 친다. 자, 이거의 과거는 어떻게 되겠어요? 나는 피아노를 쳤다. 가 되겠죠? 자, 그렇다면 나는 피아노를 친다는요. I play the piano. 가 됩니다. 자, 나는 피아노를 쳤다는요. I played the piano. The piano. 이렇게 되는 거죠. 즉, 자, 우리나라 말에 친다가 지금 쳤다로 이렇게 변했어요. 그쵸? 자, 그럼 영어에서는요. play가 played로 이렇게 변하면, 아, 과거형이 됐구나. 이렇게 되는 거죠. 자, 아시겠어요? 자, 지금 보는 것처럼 과거는 어떻게 만들어요? play에다가 지금 ed를 붙여줬더니, 다 과격. 이렇게 됐습니다. 자, 지금 일반 동사의 과거형에 대해서 하고 있는데요. 자, 그럼 이제 우리 의문이 들어야 돼요. 자, 그럼 이 과거형도 지금 우리가 인칭이라고 하는 거, 단수복수 1인칭, 2인칭, 3인칭, 이거에 따라 달라질까? 안 달라질까?를 알아봐야 되겠죠? 자, 결론은요. 동일합니다. 즉, I watched TV. 나는 TV를 보았다라고 말할 때 이렇게 말하고요. You watched TV. He watched TV. She watched TV. 자, 다 복수인 부분에 we watched TV. You watch TV. 자, 이런 식으로다가 똑같이 사용을 합니다. 자, 왜 그러냐면요. 보세요. 과거는 과거일 뿐. 그쵸? 따라서 지나간 과거를 알려고 그러면 막 머리 아파져요. 골치 아파져요. 따라서 그래서 간단합니다. 즉, 인칭에 관계없이 똑같다. 우리는 이렇게 말을 할 수가 있는 거죠. 자, 다시 한 번요. 일반 동사의 과거형은요. 인칭에 상관없이 뭐 3인칭 단수 뭐 이런 거 상관없이 항상 똑같습니다. 왜? 과거는 과거일 뿐. 그쵸? 자, 이렇게만 아시면 되겠습니다. 자, 그럼 이제 일반 동사가 지금 이, 디를 붙여준 과거형이 된다고 그랬잖아요. 자, 그럼 어떻게 과거형 만드는지 다시 한번 볼게요. 자, 첫 번째는요. 대부분의 동사 방금 말했던 것처럼요. 이, 디만 붙여주면 되는 거예요. How t o p e n 자, 이런 식이 되는 거예요. 자, 그렇다면요. 이로 끝났어요. 그럴 때는 뭐, 이를 한번더 써줄 필요는 없겠죠. 따라서 디만 붙여주게 되는 거죠. Loved, like, lived, 뭐, died. 이렇게 되는 겁니다. 자, 그럼 요번에는 자, 음 플러스 y로 끝난 동사예요. 자, 아까 현재형 자, 변화할 때 우리 배웠죠? 자음이라는 거. 자음이라는 건 뭐였죠? 모음을 제외한 나머지 모든 동사를 자음이라고 했어요. 즉, a, e, i, o, u를 제외한 나머지 알파벳. 자, 예를 들어 보겠습니다. 자, 그럴 때는요. 아, x가 먼저 나왔네. 자, 다시 볼게요. 자, study, fly, cry. 자, 이럴 때는요. y를 지워주고 i를 붙여줘서 study가 되는 거예요. 자, fly 어때요? y 지우고요. flight. 
자, 여기도 cried요. I, Y를 지우고 cried. 자, 이런 식으로 써주게 됩니다. 자, 네 번째 보겠습니다. 단모음, 단자음으로 끝나는 동사 즉, 맨 마지막에 두 알파벳이요. 모음 하나, 그 다음에 자음 하나 이런 식으로 끝났어요. 자, 그럴 때는요. 자음을 한번더 써주고 ed를 붙여주게 되는 거예요. 자, 이거 보세요. stop and stop에다가 p를 한번 더 붙여서 stop, plant, then hugged 이렇게 되는 거죠. 자, 그냥 마지막 자 머리 아픈 불길 측 변화 나왔습니다. 자, 제가 좀 얘를 많이 가져왔어요. 자, 지금 한번 쫙 보세요. 자, 주로 많이 쓰는 것만 제가 뽑아왔습니다. 자, do라는 거는요. 과거형은 did입니다. 자, come, 오다, 잠깐 왔다라는 건 came. give는 gave, 주었다, have, 가지다, 가졌다라는 건 had. 자, go라는 건 가다, 그럼 갔다는 went. make는 made. meet, met 이렇게 되고요. read, read 이렇게 되는 거죠. 자, 그러면 지금 보세요. read, read 이렇게 읽었는데 지금 천천히 똑같아요. 스펠링 똑같은 거 보이시죠? 읽다라는 거, 그쵸? 자, 스펠링이 똑같지만 읽는 방법이 틀렸습니다. 앞에 거는요, read라고 읽었고요. 저 뒤에 과거는 read라고 읽습니다. 자, 그 다음에 다시 한번 확인하고 넘어가야 되는 거. 자, 지금 두에 지금 빨간색 있는 거 보이시죠? 자, 가장 중요한 거 뭐냐면요, 두입니다. 두의 과거형은 뭐다? did가 된다. 즉, 두에다가 D를 붙였다. 과거형으로 만들었다. 그럼 그게 디드가 된다는 거. 자, 지금 바로 머릿속에 넣으셔야 돼요. 이거 조금 이따 또 나오거든요. 자, 머릿속에 넣으셨죠? 자, 자 다시 한 번요. 과거는 과거일 뿐. 그쵸? 우리 지금 일반 동사의 과거형에 대해서 하고 있는데요. 과거는 과거일 뿐. 지나간 과거 많이 하려면 골치 아파진다. 그래서 간단하다. 즉, 인칭에 관계없이 똑같다. 자, 이렇게 말을 했어요. 자, 이거 보세요. 예를 들어서 I watch the TV. 이래도 되고요. You open the window. He loved the singer. She studied English. 뭐 이런 식이겠죠? 자, it stopped working. 그다음 we ate dinner. 자, 이런 식으로다가 자, 어때요? 자, 구분 없이 그냥 과거형만 써주면 되더라. 자, 굉장히 간단하죠? 자, 이번에는요 과거형의 부정문을 한번 볼게요. 자, 부정문 지금 보세요. 자, 일단 과거형의 일단 과거형 문장을부터 시작을 해보겠습니다. You, I lived in America. 라고 했어요. 자, 나는 미국에 살았다. 그저 과거에 있었던 일이네요. 나는 미국에 살았다. 라는 거예요. 자, 근데 이번에는 나는 미국에 살지 않았다. 라고 부정을 하고 싶어요. 자, 그럼 잘 보세요. 우리 부정 만들 때 어떻게 한다고 했죠? 일반 동사 앞에다가 do not. 만 붙여주면 된다고 그랬어요. 따라서 잘 보세요. do not. 만 붙여주면 되는 거죠. 다시 보여드릴까요? 자, 원래 이 문장이었는데 do not live in America. 라고 하면 되는 거겠죠. 자, 그런데 문제가 있어요. 자, 뭐가 할까요? live to에 저 d가 있죠? 저게 또 이동을 합니다. 자, 어떻게 이동할까요? 저게 앞으로 쭉, 즉, 두에 가서 붙습니다. 따라서, 자, 두에다가 did 붙이면, 어, 두에다가 d를 붙이면 뭐가 된다고 했죠? did로 변한다고 했죠? 따라서, I did not live in America. 라고 해주면 되는 거겠죠? 아시겠어요? 자, 그 다음 문장 볼게요. He lived in America. 자, 그는 미국에 살았다. 자, 이것도 역시 부정문으로 만든다면, do not을 붙여요. 자, 그런데 여기서 끝나면 안 되고, 저기 있던 D가 앞으로 쭉 나와서, He did not live in America. 라고 해줘야 되는 거겠죠? 자, 그 다음은요. We lived in America. 우리는 미국에 살았다. 자, 그렇다면, 부정문은, We do not lived in America 였는데 어때요? 앞으로 땡겨 나와서 결론은 we did not live in America 즉 우리는 미국에 살지 않았다 라는 부정문이 되는 거겠죠 자 여기서도 중요한 게 뭐냐면요 부정문? 어? 과거야? 그럼 did 나시네 거기까지는 다 아세요 자 근데 문제는요 I did not live d in America 라고 써주신다는 거예요 즉 live d 를요 그대로 놔둔다는 거예요 자 하지만 이거 어떻게 돼요? 기가요 앞으로 땡겨져 나왔으니까 이 리브는 원래 형태로 되돌아가야 되겠죠? 즉 리브라고 써주셔야 되는 겁니다. 굉장히 중요합니다. 많이들 실수하세요. 자 이제 정리해보겠습니다. 아 정리하기 전에 또 컨트리션 한번 볼까요? 자 I did not live in America 라고 하기보다는 I didn't live in America 이렇게 해주고요. 자 이것도 didn't We didn't live in America. 자, 이렇게 해주시면 되겠습니다. 자, 정리해볼게요. 자, 일반 동사. 자, 부정문은 어떻게 만들더라? 과거형의 부정문은 일반 동사 앞에다가 did not. 즉, didn't만 붙여주면 되더라. 됐습니다.